Magandang umaga, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Tunghayan kung paano sinusuportahan ng agham at teknolohiya ang kultura ng mga kababayan nating katutubong tibuli sa paghabi ng tinalak maya maya lamang sa sinisyensya. Samantala, alamin ang update sa larangan ng science and technology ng bansa. Dito lang sa Balitang Rapidos. Mga kawari ng DOST, lumok sa ginanap na Health and Fitness Festival. Humigit kumulang sa isang libong mga empleyado ng iba't ibang ahensya na nasa ilalim ng pangangalaga ng Department of Science and Technology o DOST ang dumalo at nakinahok sa ginanap na Health and Fitness Festival na siya nagbigay daan din sa pagbukas ng taunang Sports Fest ng Departamento noong May 19 sa Caetano Sports Complex sa Lunsor at Taguig. Naging tampok sa nasabi okasyon ang mga aktividad kagaya ng Zumba at Search for Miss DOST gayon din ang mga palarong Pinoy na karerang takbo. Suot-lusot, hula-hoop, luksong lubid, patintero at karerang talon. Ikinagalak naman ni DOST Secretary Fortunato T. De La Peña ang mataas na bilang ng mga empleyado na dumalo at magsisilok sa iba't ibang sporting events na lalaruin sa loob ng tatlong buwan. Naniniwala siya sa kahalagahan ng mga ganito aktividad para sa mga kawan ng ahensya sapagat binibigyan ito ng pagkakataon na makondisyon at mapangalagaan ng kanilang pangatawan. Sumawang magita nito, maaaring magkaroon ng mas mataas na enerhiya ang mga kawalin ng ahensya sa pagibigay ng epektibong serbisyo sa ating mga kababayan. Jinky Yamsuan. Danilo Flores. Jerry Timbangan. Ako si Fernando Dagok Jr. Ako si Maricor Floro. Ako si Josie Buwan. Paul Soriano. Isa akong artista. Sugar artist. Isang hydrologist. Deputy ng Barangay Security Force. Ito sa kayo kilala enthusiast. Restaurant head cashier. Food vendor. And I'm a filmmaker. Pinoy ako. 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 On time ako. Kilala ang ating mga kababayan na tibuli sa kanilang nakamamanghang mga tinalak, isang uri ng tela na maingat na hinabi ng kanilang kultura at tradisyon. Sundan ang kwento ng ating Dreamweaver tungo sa patuloy na pagbuhay at pagpapaunlad ng tradisyon ito. Dito lang sa Sinisyensya.
au in yang belogo satu bemewel tenalak amin dau hamlo suli da nama ta begono ida au nama tenalak abai seni tenalak tegem tobong bele u wen lanu hanagi nga u kai nama au yo dau nama an hanagi u nga u ali beli hu kemungkinan lanu ke nu Kedek kem berubli mak, yo seyom tahu nama kem tobong bele u, kem tobong kem nak menagi. Yo kata malah tahu kem tebali benih bersebut minsa. Oh satu boleh yang bukan menagi ni dah ungkal bakali. Bekebut ke dalam bayam kuncen hulung gek mawel. Anak tek sekolah lugu idaru mafat sekolah limu idaru. Bayu idar jolak dengan hulung ha mawel. Dengan hulung ha bayu mebed. Kalau nak nama ye yang parti mebed, parti bertemu gol aku ada hulung ha kay anak engak. Yang dah ubalui Bernadetti Ofong. Do yang satu hulu buat satu organisasi kelawil kemelibun organisasi incorporated. Buat yang dahu kemak do yang nevel buat kenahan. Lak deng ha tengok nu do kayak hana hana tembu kedemalang hana sepalak lu halai. Kalau kom timbau timbau segi hu demalang do yang nevel segi tengok yang dahu ketengon do. Teganai teye Lakha tengok nu do Allah kau melam yang dau ha handuk kau yang mak do anik selek tengok nu yang mak do yang kebut ketala kenda u dau ye nebut kebut tu pun nama sakuan nama an hano an au lahakan mana tenggelam ni nama u alas tenggelu tu nama an sak nebut an mabed bud Mana bela uni tenggel nama aku hada nala nama amin lah Allah nu tenggel du nama aku kay aku hyonan du ani aku mak du. Benau loi le Dream Rivers yang terbali kay yang kenal le ego le tungo yang kenal le ego le tungo sak bantum kenal ke tungo am hendak mem dan kelakus kende nama am koi. Kena nama am halakus, tumban tum betek teh kena ham, bud nama am betik halakus. Yang benau benau lo ilah yang betek yo, lembut bet kena masuk nama am. Kaganan mewer do, kagan mak do yang tenalak, satu bulan ko bet lugu bulan. Yo, aku call do dapat bak sebulan kaga nama do bayu fat mitru. Tan madu libung yom kemak matenalak, bayom telemi mah mak do labin bayom kemak ketogo makenalum, tenogo mewen sepalok kedawen, yom kaga matemogo. Telemi ma yom mak du abai se alam yom temogo lakuk hanahi lembu ke kendadeng. Oh oh, lalu logo ni dogon mak mati. Kun mak lagi ni ni dogon sakti, kun ni dogon tenaga, sakti mungkin bahu, sakti mata doa ni sakti bahu ni. Masuk air doh ni kat kelola tu, tapi kenala. Nampak tu, mak lagi tak tahu bong doh je hein ni ben. Sok ke terbahu nasi, sok untuk domo, mono terbahu ni, nomo ni. Kesan ini nama, kain ini kenala. Lak pakai kat nama udu berkini kedal. So kemulon oh lafus nama aku masuk dal nama uyo.
Ating subukan ang mas pinasarap at mas pinahealthy na luto sa mais na hatid sa atin ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Dito lang sa Sustansya Rap. Patuloy na tunghayan ang nakamamanghang tradisyon ng tinalak sa Dreamweaver's Tale. Dito lang sa Sinesyensya. kabut bayu kahaglane ba ba di OST di OST kabut kakilala ma di OST o o mismo yung president bakan hulung handicraft nga haglane ba di OST mani ha advice ba di OST mo ano maka di OST bond advice sambele ma para mabilis yung aming produkto KTRI stands for Philippine Textile Research Institute. Ahensya kami ng um, Department of Science and Technology. Ang aming pinaka-key mission ay matulungan yung ating mga magtetela. Alam mo, meron akong sasabihin sa inyo, no? Hindi kami basta-basta nagpupunta sa mga uh, traditional na communities. Kasi ang pananaw namin doon, gusto nating uh, i-safeguard yung kanilang mga tradisyon. Ngunit kapag sila ang humingi ng tulong sa amin, hinahanapan namin ang tamang pamamaraan kung paano maibibigay yung tulong na yun. Ang um, DOSC 12 po ay uh, nagbigay ng financial assistance para maka-acquire uh, sila o makapabricate ng mga uh, equipment no, para ma-upgrade yung kanilang uh, production and processing. Dahil po sa tinulong ng DOSC ay na-improve po yung kanilang uh, produkto na-improve yung productivity nila. Bali po mataganay, bayo, sige nuan order bila makambayar, sige nuan order bila makpul, bayo, 
sa Korean backtrack matimbaw sa mo pong ni OST sa mo pong ni OST bele mabutin nung ang yung dati backtrack ma kundi kundi gehel timbawan order kundi ng dali lang hindi lang financial assistance ang naibigay namin sa kanila nabigyan din namin sila ng mga technology trainings at saka recipient po sila ng MPEX din and uh, other consultancy services. So, nakagawa po sila ng mga novelty items, mga uh, iba't ibang produkto no, na gawa sa tinalak uh, in combine, uh, combined with uh, uh, beads, uh, brass, uh, woods, and other uh, materials. No? So, napalawak po nila yung kanilang market. Uwan yung katangon o kung training dan balain kung uh, ROST o PTRI. Uh, Anik tangon, mabantado ka makahabalo mo do yung kung produkto. Uh, yung training dan balain kung yung kanil do financial management, aminan uh, bookkeeping, aminan ba yung ginuban makosting. Uh, yung yung gato talakan kung anit tengon mabantro ka makahabalo mo do yung kung nila. Ini bayu kemung be kenhulung. Eh tay bang yang gawahu do sak nugit lemi seminar. Wen si yang satu tengon, satu tengon me yang bayu gawah me be seminar ani bud lemak me. Bayu kewen yang gawah me bud yo si satu. When lo mi introduce sa belak madi o ACPTIR, tungod ba sa seminar ma Manila, introduce sa belak may yung bagong technology ng backstrap o ng handloom, apat yung apat yung te by tehen. Seguro kung hatag ng PTIR sa amon, ina nga ina nga handloom, seguro tayo lamahil kung makmana mo. I mean, and when introduce ang belak madi o ACPTIR, inang ng equipment para ba natural dye para ganamit na ba tinalak na ba kamba yung ba luma yung natural dye siguro lamahil kumak man na mo yung ating binigay sa kanila na modified hand loom ang pinaka innovation o feature na binigay namin sa kanila it is meron siyang apat na pedal yung apat na pedal ibig sabihin may apat na harness yung harness kasi ang nag-aangat ng sinulid para maiba yung kulay o maiba yung ipapasok mo doon nagkakaroon ng texture ang hobby. So, yun ang habol namin doon. Um, mas mabilis siya. Nung una, kung makakagawa ka mga 5 to 7 meters, inaasahan namin na dito makakaabot ka ng hanggang 10 meters a day. So, ito mas mapapabilis yung production nila. Nagbabalik po ang DOS TV Science for the People. Alamin ang latest updates sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOS TV Pag-asa dito sa aming weather update. Thank you, Ms. Jill. Good morning sa iyo. Good morning din sa ating mga viewers ng DOS TV. So ngayon po, wala pa rin tayo nakikita na low pressure area or bagyo based po sa ating latest Himawari animation. Ang prevailing weather system po natin ay ang Intertropical Convergence Zone pa rin or ITCZ na siyang nakaka-apekto na po sa malaking bahagi ng Mindanao. Within that ITCZ, mayroon po tayong namamataan na circulation na malapit po sa Mindanao kahit patuloy po natin itong babantayan kung sakasakali man na maging low pressure area. Dahil ito po ay magdadala ng pag-ulan kung sakasakali sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Alamin muna natin ang magiging taya ng panahon for the next 24 hours. Dito po sa Luzon, makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa kuminsan ay maulap na kalangitan. In general po, magandang panahon sa Northern and Central Luzon at aasahan lamang po natin ang mga pulupulong pagulan o pagkilat pagkulog. Dito naman po sa Southern Luzon, kabilang na ang Metro Manila ay asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pagulan pa rin at pagkilat pagkulog. Sa mga kababayan naman po natin sa Visayas, asahan din dito sa may Central Visayas Negros Island Region and Western Visayas ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at asahan pa rin ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Dito naman po sa may Eastern Visayas, sa Samar and Leyte Provinces, makaranas po ng epekto ng ITCZ, magiging makulimlim at posible rin ang light to moderate rains and thunderstorms. 
Panghuli po sa ating mga kababayan sa Mindanao, sa buong Mindanao, ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at possible din ang light to moderate rains and thunderstorms at pinakamalalakas po ang mga pagulan dito sa silangang bahagi sa Caraga and Davao Region. Samantala, alamin naman natin ang magigintayan ng panahon sa susunod pa na tatlong araw sa ilang key metros and city ng ating bansa. Dito po sa Metro Manila, hanggang bukas, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan po ang mararanasan. Ang ating temperatura bukas, maring makiyat pa sa 35 degrees Celsius. Pagsapit po ng weekend, maring maging maulap at magkaroon din ng mga light na moderate rains and thunderstorms. Ang ating temperatura, maring tumaas pa rin sa 34 to 35 degrees Celsius. Sa mga nagbabakasyon po sa Baguio City, asahan ngayong araw at maging hanggang sa weekend, ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga pagulan o pagkidlat pagkulog, mas mataas po ang tsansa pagsapit ng linggo. Ang ating temperatura, maring tumaas pa sa 25 degrees Celsius at medyo malamig pa rin po, 17 degrees Celsius. Sa ating mga kaisunan po, din ha, sa Metro Cebu, ngayon po at saka bukas, ay asahan po ang ma maulap na kalangitan and possible din ang light to moderate rains and thunderstorms na maaaring magtagal hanggang sa araw ng Sabado. Pagsapit po ng linggo, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang magiging kalangitan at posible pa rin ang mga pagulan. Simula hapon hanggang madaling araw. Ang temperatura natin maaaring makiyat sa 33 degrees Celsius for the next 3 days. Panghuli sa ating mga kaigsunan po sa Metro Davao, asahan ngayon at bukas ang maulap na kalangitan and possible din ang light to moderate rains and thunderstorms. Temperatura natin, 26 hanggang 33 degrees Celsius. Pagsapit mo ng weekend, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na ang mararanasan at posible na lamang ang mga pulupulong pagulan o pagkildad pagkulog. Temperatura natin, maring umakyat sa 32 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning. Kahit may mga pagulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao, minsan po nagiging maalon pag nagkakaroon ng thunderstorm kahit iba yung pag-iingat lamang. Pero in general po, kahit yung mga may malilit po na sasakyang pandagat, eh pwede-pwede naman pong pumalaot. Si Haring Araw ay lulubog, 6.24 muli ng gabi mamaya at muli itong sisikat bukas, 5.26 naman ng umaga. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Happy Thursday po! TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santorin Road, West Crame, San Juan City. Saitav, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.saitav.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan ang continuation ng aming documentary tungkol sa tinalak bukas sa sinisyensya. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOS TV, the program that delivers science for the people.